Luego de que la alcaldesa de Apulco, Janet Morales Huizar, rindiera su informe de gobierno mediante una transmisión en vivo por redes sociales, por miedo a la inseguridad que existe en este municipio y en Ochistlán, el secretario general de gobierno, Jeú Salas Dávila, reconoció la problemática de la zona y afirmó que en gran parte se debe a que se ha relegado el tema de la capacitación de los policías municipales. Lo cierto es que tenemos una condición sí, eh, de eh, severa en esta región del estado, principalmente en la región de Ochistlán y Apulco, debido a la presencia de grupos criminales eh, pertenecientes al crimen organizado hemos estado insistiendo a la, a la Secretaría de Seguridad Pública, al gobierno federal pueda reforzarse la actividad y la presencia de cuerpos de seguridad pública, principalmente de guardia nacional, hemos descuidado en muchos de los municipios del estado de Zacatecas y de todo el país la responsabilidad de formar policías de capacitar policías y hoy lamentablemente estamos eh, viendo en Zacatecas y en todo el país cómo se empieza a recrudecer una condición sumamente complicada por una obligación que se dejó de hacer desde hace mucho tiempo en México. Subrayó que esto no se traduce en ingobernabilidad y que el tema de seguridad le atañe directamente a la administración municipal. La seguridad en, de los presidentes municipales de origen es responsabilidad de las propias administraciones municipales. Creo que hemos eh, ahondado en un círculo sumamente complicado y perverso donde han, hemos asumido en los órdenes municipales, no solo en Zacatecas, sino en todo el país que la seguridad pública no le corresponde al orden municipal, sino que es responsabilidad en exclusiva de los gobiernos estatales y del propio gobierno federal. Salas Dávila confirmó que la alcaldesa Janet Morales no vive en Zacatecas, pero aseguró que sigue cumpliendo con su obligación constitucional al frente del ayuntamiento de Apulco. Además, agregó que su seguridad está garantizada ya que se le asignaron 30 policías estatales que ella misma solicitó para su protección. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.